Wir alle drei sind hierher gekommen als Anfänger und haben in den äh, paar Tagen, die wir hier waren, gelernt, wie man programmiert mit HTML, CSS und JavaScript. Ich bin Noah, ich bin zwölf und ich bin das erste Mal dabei. Ich heiße Milena, bin elf Jahre alt und bin auch zum ersten Mal hier. Ich bin Morgane, ich bin 14 Jahre alt und schon das zweite Mal dabei. Das, das ist Gandalf, das, das super Alpaka. Er hat ein undefinierbares Alter und war schon immer bei Jugendtech dabei. Da kommen noch die letzten Leute an, aber wir fangen jetzt tatsächlich an. Also schön, dass ihr da seid. Und äh, ja, herzlich willkommen bei Jugendhack in Berlin 2021. Ich glaube, wir sind alle genauso aufgeregt wie ihr, dass es irgendwie jetzt wieder in Präsenz stattfindet und dass man sich jetzt endlich mal wieder sieht. Ähm, genau, das freuen wir uns total. Ja. Es soll einfach Spaß machen, ihr sollt neue Leute kennenlernen. Es gibt keine Note, es gibt keine Deadline und es ist auch nicht wichtig, dass am Ende was Fertiges rauskommt. Wir hatten jetzt in der 8. Klasse ein Jahr Informatik und in der 9. ist das schon nicht mehr. In diesem einen Jahr haben wir auch nur gelernt, wie formatiere ich ein Word-Dokument. Also überhaupt es ist halt Medienkunde. Ja. Ich bin dahin gekommen und war so, yay, eine Klasse Informatik, endlich. Wir haben Word-Dokumente formatiert. Also es wird ein Einheit halt halt im Website, wo man nachgucken könnte, es gibt viele Verschwörungstheorien, was für Fakten gibt es, die das widerlegen und wo sind diese Quellen. Das ist halt sehr viel Recherche, aber ich denke, da kann man sich auch viel ausprobieren, auch so beim Programmieren der Webseite, das sehr viel Spaß macht. Ja. Also ich kenne kaum Menschen, die sich für so etwas interessieren, schon gar nicht Menschen in meinem Alter. Wir sind zwar eine MINT-Schule, aber es gibt halt außer in der MINT AG niemanden, der sich für sowas interessiert. Ja. Ich wollte mir das selber aneignen, hatte aber wegen Schule nicht so wirklich die Motivation, das selber zu machen. Das habe ich immer total aufgeregt war, weil ich hier bin umgeben von Menschen, die mir helfen und da bin ich auch total motiviert dabei, hier was darüber zu lernen, was ich denn mit dem angelernten Wissen zu Hause weiter nutzen kann. Wir wollten nämlich auf das Problem aufmerksam machen, dass immer mehr falsche Informationen im Netz verbreitet werden. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir erstellen ein Quiz äh, zu dem Thema, wie viel Verschwörung steckt in dir. Weil ähm, es muss ja nicht sein, dass man gleich ein Schwurbler ist, bloß weil man falsch informiert wurde. Deshalb dieses kleine, witzige Quiz, in dem man testen kann, äh, wie viel weiß ich eigentlich von der Wahrheit. Äh, wir brauchen Wissen darüber, wie man eine Webseite macht. Ich mache halt schon immer so technische Sachen halt. Äh, und Computer. Mit Scratch habe ich schon kleine Filme so programmiert, zu Weihnachten zum Beispiel für meine Großeltern. Und mir hat es halt Spaß gemacht. Und deswegen wollte ich halt Jugendhack auch probieren, um noch mehr darüber halt zu lernen. Heuer hatten wir mal einzelne Projekte, da wir nur zu zweit waren und uns schon kennen und andere kennenlernen wollten und sie ganz allein in ein Projekt eingetragen waren, haben wir sie mit ins Boot geholt. Wir standen da, als sie sich angemeldet hat, willst du in unser Projekt kommen? <lacht> Vielleicht ist es ein bisschen aufdringlich, aber es hat funktioniert. Ja. vor ein paar Jahren gefragt, okay, ich, wenn ich einen Computer programmiere, wie bringe ich ihm bei, dass ich ihm etwas einprogrammieren kann? Das fand ich super spannend und dann, ich habe vor zwei, drei Jahren Scratch angefangen und äh, das kann man ja auf ganz, ganz andere Dimensionen übertragen. Also ihr habt ja momentan kein JavaScript und ohne JavaScript müsstet ihr 15 verschiedene Seiten machen und das ist äh, ein bisschen zu viel. Und auch in der Schule hättest du wahrscheinlich keine Person, die dir das tatsächlich beibringen kann, also zumindest bei meiner Schule nicht. Deswegen, hier gibt es so viele fachkundige Leute und das hilft einfach. 
bevor jemand das Spiel gespielt hat, ist das Ergebnis ja immer erstmal null. Mhm. Okay. Dann schreiben wir. Mit jeder Frage, wenn die richtig, dann, dann kriegst du einen Punkt mehr. Genau, wir schreiben eine neue Funktion. Also eine Variable für je, die immer erhöht wird. Erhöhe Variable um 1, wenn richtige Antwort. Genau. Okay. Genau. Äh, ja. Bei uns in der Schule ist immer so, ah, du bist jemand, der nicht so viel mit Technik am Hut hat, weil ich halt keine Ahnung, nicht Instagram, TikTok und Co. habe. Das ist witzig, äh, ich finde das einfach nicht spannend, weil was soll ich da mich? Ich finde es spannend zu wissen, was dahinter passiert. Ich finde die Algorithmen dahinter spannend. Also ja, ich mag Computer und Handys sehr gerne, aber anders. Ja, deswegen freue ich mich auch so sehr äh, hier drauf, weil das ist eine ganz andere Ebene des Umgangs mit dem Computer.